本日向かったのは銀座一丁目六番出口に向かいました外に出てテクテクテクテクこの日もお天気いいですねそこには銀座の神社さんですこのようにスタッフさんにお声掛けくださいとあるのでベビーカー等の方はスタッフさんに声かけてくださいねメニューはこんな感じですこちらの2階のお席がカフェになっておりますかわいいですねパンダさん店内はこんな感じですお一人様席とお二人で座れる席もあります感染予防対策ですねお店からのお願い等も貼ってありますのでチェックしてください使い捨てのマスクケースも渡してくださいますこの14時というのはかき氷を提供していただいてから45分間のお時間制となっているのでこちら14時には出てくださいねというものですこちらの2つが期間限定ですね店内でもメニューがあるので座ってからしっかり選べますよであとこっちが定番メニューですオレンジ生姜真っ白氷猫かわいいねいただきます神社のねミルクで生姜がしっかり効いてるんですよなので口に入れたらミルクでふわっとくるかと思いきやふわっとくるんだけど生姜のパンチもあるというちょっと不思議な感覚っちゃ不思議な感覚のとっても美味しい生姜ミルクです銀座の神社さんは、えー、銀座一丁目有楽町とかが近いですねインスタグラムもあるのでそちらにお休み等はストーリーズで流してくださったりするのでそちらチェックしていただいていらしてください不定休になってるので皆さんちゃんとチェックしてくださいねジンジャーシロップがねほんと美味しいんですよねコンフィチュールこのオレンジのこれねもう大きい瓶に入れて持って帰りたいって思っちゃいますよねこのまま持って帰りたくなるかと思うんですがこの瓶はお持ち帰りはダメです割とシンプルめなかき氷かな今回は、えー、生姜ミルクですねオレンジ生姜というかき氷にしたんですけれども生姜が苦手な方はもう一つの定番がカマンベールソースカマンベールソ,ソースがベースでそこにフルーツのソースというのがあるのでよかったらそちらもとっても美味しいので召し上がってみてください。銀座のジンジャーさんは予約制ではないので店頭に行ってその日の予約は OK ですもちろん待ってる人がいなければそのまま入れますギンザのジンジャーさんジンジャーのシロップとかを販売しているお店なんですが銀座本店のみかき氷の販売をしているので他に銀座の神社見つけたと思ってもかき氷は銀座本店のみですのでお気をつけください14時から15時はクローズのお時間なのでお気をつけくださいなのでクローズの30分前がラストオーダーかなそのあたりもインスタグラム等で注意書きとかあるのでお店に行く際は事前にチェックしてから行ってみてくださいお
このねオレンジのねコンフィチュール<笑>言えてるコンフィチュールがまたギュギュギュッとね美味しさが詰まっていてとっても美味しいんですよいろいろなフレーバーもあるのでねお好みの味をお選びくださいお水お茶はご自由にどうぞセルフですのでご自身でお取りくださいもう瓶のね底の底の底まで綺麗に取りますのジンジャーさんねジンジャーシロップってご存知の方もいらっしゃるんではないでしょうかジンジャーシロップは飲み方もいろいろ楽しみ方もいろいろなので冬はホットで飲むのもいいしこれからの暑くなってくる季節には氷で炭酸水で割ったりとかしても美味しいと思いますしもちろんお水で割ってもいいと思いますし私はかき氷にかけてもいいなと思いますしそのねシロップをかけても美味しいと思うので今度やってみようかなと思います銀座のジンジャーさんアクセスも銀座一丁目有楽町ともちろん銀座駅からも歩いていけるのでふらっと銀座の買い物の途中に立ち寄ってみるのもいかがでしょうか銀座のジンジャーさん1階はこういった商品がいろいろ置いてありますこちらがさっきのオレンジ生姜コンフィチュールですこちら割って飲むジンジャードリンクなんですけどいろんなフレーバージンジャーと何かっていう春だったので桜のジンジャーシロップが売ってましたすごい買おうか迷ったんですけどちょっとこの日は瓶がちょっと重くなると思って諦めちゃったんですが買えばよかったなと少し後悔しておりますあとパンダのバームクーヘンこちら前にいただいたことがあるんですけどねとっても美味しいですよプレゼントなどにも最適かと思いますよかったら皆さんかき氷だけではなくジンジャーシロップやコンフィーチュールバームクーヘンもぜひチェックしてみてください本日は銀座のジンジャーさんでしたとっても美味しかったです次回は限定のかき氷を食べに来ようと思いますまたねー笑顔あふれる素敵な一日を。